Stops are pumped. Minus 50 seconds. All seconds are stopped. So, we are making our hands. Now, 40 seconds per minus 40 seconds. Promotion will be done. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. Minus 25 seconds. PS2 BSP be open. Minus 20 seconds. PS1 ignition arm is on. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 ka safal uthapan aur iske saan 20 seconds. Pratham Bharatiya Saur Antariksh Yaan nikal chuka hai. Sur ke tej se vigyan ko prakash karne. Iske saan thi ek aur kadam hai. Antar grahiya safar mein Bharat ki upasthiti siddh karne ka. Aap dekh rahe hai PSLV C57. प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. Rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap on, operating together with the First stage, S-139. Ground lift strap on separated. Just like it is the ground lift strap on ko separate kar diya gaya hai. First stage performance normal. Aur pratham charan ka nishpadan samanye hai. Is ghatna karam mein agla air lift strap on ko yaan se prithak kar diya jayega. Act on. Air lift strap on separated. Ji haan, iske bhi pushti ho gai hai. स्ट्रैप ऑन को सफलता बोर्ड वक्त पृथक कर दिया गया है। We are hundred seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 एक दस सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Plus two minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 एक तालेस्टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है, और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। शहर एंड पोर्ट ब्लेस ट्रैकिंग स्टेशंस प्रेजेंटली एक्वायरिंग सिग्नल्स, फ्लाइट पाथ क्लोजली मैचिंग द प्रिडिक्शन। प्लस थ्री मिनट्स वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. यहाँ यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए उष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है, और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है।
द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है इसे इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है We are close to five minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus five minutes. Plus five minutes. Third stage charan me saad dasham lo che ton ke thos no dakka prayog hota hai, aur iska prajolan kal ek so satra dasham lo saad second ka hoga. Is dauran ya do so chalis kilo newton ka prano dutpan na karega. वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड जैसा कि हम जानते हैं पीएसएलवी सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन पीएसएलवी सी फिफ्टी सेवन का For the present mission, after PS3 completes Plus its burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा Unique to this mission, the PS4 will start twice at predesignated times and duration. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. Commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं वर्तमान में पी एस थ्री पी एस फोर कम्बाइंड कोस्टिंग फेज जारी है यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकेंड है Speaking a few words about the Aditya L1, describing the Sun, 
इंडियन वेदास हैव सेड ये च भगवान मनिर आकाश मंडल से चक्रवर्ती खेचर चक्र से दीपको ब्रह्मांड भांड से असा ये चर करती भरवती चरहती च जगत दिस माइट इज यूअल द लाइट ऑफ ईस्टर्न स्काई हु जनरेट्स ऑपरेट्स एंड डिस्ट्रॉयज द यूनिवर्स वेल द एनर्जी ऑफ सन आफ्टर हैविंग फिल्टर्ड बाय द एटमोसफियर इज अवेलेबल फॉर द सस्टेन एंड सो फर्थ द एक्सप्लोजिव फिनोमिना इन सन एंड द सोलर फ्लेयर्स are cause for concern to the spacecraft and human space missions the vantage point for such observations is a place in between the sun and earth third stage separated now we have a successful separation event of the third stage of pslv it is approximately 900 seconds plus 10 minutes जी हाँ तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अब पी एस फोर कोस्टिंग फेज पर है इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है यान प्राप्त संवेद से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है tracking data from the biax ground station ya coasting phase lagbhag 900 second ka hoga is dauran hum aapko kuch jankari dete hain लैंग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लोइक लैंग्रेंज के सम्मान में रखा गया था उन्होंने उन्नीस में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल थ्री बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है लेकिन इससे पहले भी तीन पॉइंट एल वन एल टू और एल थ्री को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लेनॉर्ड आयलर को जाता है एल पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को एल टू लैंग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है एल वन की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में पॉइंट ओ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल एक प्रतिशत है vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth these observations will generate a forewarning about disturbances in near earth space environment which could pose da- danger to the communication systems and spacecrafts various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature which cannot be replicated in labs the best way is to observe the sun up close the distance between the earth and sun is approximately 150 million kilometers at the central region of the sun known as core the temperature can reach as high as 15 million degrees celsius power source for the sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core the visible surface of sun is relatively cool and has a temperature of about 5500 degrees celsius the aditya l1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the lagrangian point one or normal. l1 of the sun earth system which is about 1.5 million kilometers from earth roughly 1% of the distance to sun a halo orbit is a periodic three dimensional orbit near the lagrange point in the three body problem of orbital mechan- mechanism the object in this orbit stays in place by the gravity of earth and sun it requires little energy for station keeping Several probes have been placed in space to observe the sun 
by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1 as it allows for an unobstructed view of the sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO which has been at L1 since 1996. Lagrange point एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है क्योंकि लैंग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है के जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है ऐसे पांच लैंग्रांजन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है आदित्य एलवन उपग्रह को भी ऐसे ही लैंग्रांज पॉइंट वन पर स्थापित किया जा रहा है अंतरिक्ष यान को यहाँ तक पहुँचने में 125 दिन का समय लगेगा इस लैंग्रेंज इन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं जैसे हम यहाँ आदित्य एलवन के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैंग्रेंज इन पॉइंट वन के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ यह ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी वायु न होने की वजह से इसे दूर इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा लैंग्रेंज 